శ్రీ ధన్వంతరి నమహ అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు డాక్టర్ విందియారెడ్డి మరొకసారి నా ఛానల్ కి స్వాగతం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఎక్కువగా నిద్రపోతే ఎలాంటి హానికరం ఉంటుంది మన హెల్త్ కి అలాగే కాంప్లికేషన్స్ ఏమవ్వచ్చు ఎక్కువగా నిద్రపోతే అలాగే కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ మనం ఈ రోజు తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ మీరు ఎక్కువగా నిద్రపోతున్నారని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది సో కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి మన బాడీ అనేది రెస్పాండ్ అవుతుంది మనం ఎక్కువగా నిద్రపోయినట్టయితే సో ఫస్ట్ మనం చాలా లేజీగా ఉంటాం ఏ పని చేయబుద్ది కాదు అలాగే మనం చాలా డ్రౌజీగా ఉంటాం ఎలాంటి సమయంలో అన్న మనం ఎక్కువ నిద్రపోయినట్టయితే మనం ఏ పని చేయడానికన్నా మనం చాలా లేజీగా ఉంటాం అది పని చేయం అండ్ హోల్ బాడీ పెయిన్స్ అనేది ఉంటుంది ఫుల్ బాడీ పెయిన్స్ అనేది ఉంటుందండి సో అండ్ హెడ్ ఎక్ కూడా ఉంటుంది సో మనం ఇలాగ ఎక్కువ నిద్రపోయినట్టయితే ఇలాంటి సిమ్స్ సిమ్టమ్స్ అన్ని మనకు చూడొచ్చండి సో కరెక్ట్ గా నిద్రపోతే మనం ఎలా ఉంటాం అనేది కరెక్ట్ గా నిద్రపోతే మనం లేచిన వెంటనే ఒక స్మైల్ అనేది మన ఫేస్ లో ఉంటది చాలా ఫ్రెష్ గా ఫీల్ అవుతాం అలాగే మన బాడీ పెయిన్స్ అనేది ఏవి ఉండవు మనం చాలా హెల్దీగా యాక్టివ్ గా ఉంటాం అలాగే మనకి డ్రౌజీనెస్ అనే ఉండదు లేజీనెస్ కూడా ఉండదు ఏదైనా పని చేయాలి అని ఒక మంచి స్ట్రెంగ్త్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఒక హెల్త్ అనేది ఒక యాక్టివ్నెస్ అనేది ఒక స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇవన్నీ మనకి మంచిగా నిద్రపోతే మనం కరెక్ట్ గా నిద్రపోతే ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ అనేది మనకి దొరుకుతుంది కాంప్లికేషన్స్ ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ మనకి రావచ్చు ఎక్కువగా నిద్రపోతే ఫస్ట్ అందరికి తెలిసిందే ఒబేసిటీ అండి సో మనం చాలా బరువు ఎక్కుతాం ఎక్కువగా నిద్రపోతే మనం అలాగే డిప్రెషన్ అనేది చాలా పడుకొని పడుకొని అలవాటు అయ్యే కొద్దీ మన మనం డిప్రెషన్ లోకి వెళ్లే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయండి సో అండ్ ఇలాంటివన్నీ చాలా చాలా మనం తేలిగ్గా తీసుకోకూడదు ఇదేంటి ఎక్కువ నిద్రపోతే ఏమవుతుంది ఎలా అవుతుంది అని సో ఇవన్నీ మనకి ఎక్కువ రోజులు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఏదైనా సరే ఫస్ట్ టూ డేస్ త్రీ డేస్ వారం నెలలో ఏమీ కాదు మనం రోజు ఇలాగే మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు అయితే మనకి ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ అనేది వస్తుంది అలాగే ఫ్రెండ్స్ డయాబెటీస్ అన్న రావచ్చు లేకపోతే ఒబేసిటీ వల్ల అగైన్ డయాబెటీస్ కూడా రావచ్చు అండ్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కూడా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యా థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కూడా రావచ్చు ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ అన్ని మనం చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కొంచెం సొల్యూషన్స్ లేకపోతే కొన్ని హెల్త్ టిప్స్ అనేది ఎలా మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు ఎక్కువ నిద్రపోవడం నుంచి దాని గురించి మాట్లాడుకున్నాను ఫస్ట్ వర్క్ వర్క్ ఉంటేనే ఎవరైనా యాక్టివ్గా ఉంటారు సో మనం వర్క్ చూస్ చేసుకోవాలి అది ఏంటి లైక్ శాలరీ వర్క్ అనే అవి ఉండాలి అని ఏం లేదు మనం ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండకుండా ఏదన్నా వర్క్ లేకపోతే ఇంటికి ఇంటి పని ఏమన్నా హెల్ప్ చేయడము అమ్మకి కానీ లేకపోతే వైఫ్కి కానీ హెల్ప్ చేయడము లేకపోతే ఏదన్నా ఫ్రెష్ ఒక మంచి రెసిపీ అనేది నేర్చుకోవడము లేకపోతే మంచి బుక్స్ ఈరోజు మనం భగవద్గీత చదువుకుందాం భగవద్గీత ఈ ఒక చాప్టర్ మనం ఫినిష్ చేయాలి ఇలాగ మనం టార్గెట్ పెట్టుకున్నట్టయితే మనకి ఎక్కువగా నిద్ర అనేది పట్టదు సో ఏదన్నా మనకి ఆలోచన అనేది ఏదన్నా మనం చెయ్యాలి అన్న ఆలోచన వస్తే అప్పుడు మనకు అసలు నిద్రే రాదండి దేని గురించి అన్నా ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు చాలా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చాలా స్కీమ్స్ అనేది చేస్తున్నారు అండ్ ఇన్నోవేటివ్ టార్గెట్స్ అని ఇస్తున్నారు సో ఇవన్నీ మనకి చాలా స్పెషల్ అనిపిస్తుంది మనం కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా అందరూ రాలేరు కానీ ట్రై చేయడంలో తప్పు లేదు సో మనం ట్రై చేస్తూనే ఉండాలి ఏదైనా అచీవ్ చేసేదాకా సో మనం అలాగా ఏదైనా వర్క్ అనేది మనం ట్రై చేయొచ్చు ఏదో చిన్న పని పెద్ద పని అని కాదు మనకు డబ్బులు వస్తాయా మనకు డబ్బులు రావా అని కాదు ఏదన్నా పనిలో మనం ఎప్పుడు ఉన్నట్టయితే మనకి చెడ్డ ఆలోచన అనేది రాదు అలాగే ఒక పని చేసినట్టు ఉంటది మనం ఎక్కువగా నిద్రపోయేది కూడా మనం దీని నుంచి కంట్రోల్ చేయొచ్చండి సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ 
సో మీరు యోగా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యోగా చేయండి అండ్ అరోనాటి అరోబిక్స్ అనేది ఉంది అలాగే జిమ్ అనేది ఉంది ఇలాంటివన్నీ చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు డ్యాన్స్ యోగా అని ఉంది అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి మీకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు అది ట్రై చేయండి థర్డ్ రీడింగ్ బుక్స్ మీకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మైథలాజికల్ స్టోరీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తెచ్చుకోండి ఒక టూ త్రీ బుక్స్ తెచ్చుకొని చదవండి లవ్ స్టోరీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే టూ త్రీ బుక్స్ తెచ్చుకొని చదవండి సో దేని గురించైనా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గేమ్స్ గురించి ఏమైనా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తెచ్చుకోండి సో తెచ్చుకొని మీరు దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక్కదాని మీదే చాలా ఫోకస్ చేసి దాన్నే మంచిగా ఆడడానికి ట్రై చేయొచ్చండి మీరు సో దానివల్ల కూడా మనకు నిద్ర కంట్రోల్ అనేది మనం చేయొచ్చు సో స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది మారుస్తూ ఉండండి సో ఈరోజు మీరు చాలా ఒక ఎయిట్ నుంచి మార్నింగ్ ఎయిట్ దాకా పడుకున్నారు అనుకోండి కొంచెం స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది మార్చండి ట్వెల్వ్ నుంచి సిక్స్ దాకా పడుకోవడం అలా చేయండి ఒక రోజు లెవెన్ నుంచి ఫైవ్ దాకా పడుకోవడం అలాగ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో మీరు టైం స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది చేంజ్ చేస్తూ ఉండండి ఎప్పుడు దాకా మీకు మీ స్లీప్ మీద కంట్రోల్ రాదు మీరు ఎన్ని గంటలకి పడుకొని లేవాలు మీరు కరెక్ట్గా స్లీప్ హవర్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయగలుగుతారో అప్పుడు దాకా మీరు స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది మారుస్తూ ఉండండి సో దట్ మీకు అటు ఇటు స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు మన మైండ్ అనేది ఒక అలర్ట్ అనేది వస్తుంది సో దీనివల్ల కూడా మీరు కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండి స్లీప్ని అలాగే మనం ఎక్కువగా ఫుడ్లో కూడా చాలా లైట్ ఫుడ్ తీసుకోవడము దాంట్లో పెరుగు కానీ లేకపోతే తీయటి పదార్థాలు కానీ ఎక్కువగా తీసుకోకపోవడము ఇవన్నీ మనకి స్లీప్ స్లీప్ని కంట్రోల్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది సో ఫుడ్ విషయానికి వస్తే చాలా హెవీగా తినకపోవడము అండ్ హెవీ పదార్థాలు లైక్ బర్గర్ పిజ్జా అండ్ తింత చాలా చాలా ఇవన్నీ తినకపోవడం వల్ల మనకి స్లీప్ ప్యాటర్న్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కువగా స్లీప్ చే చేయకపోవడంని అవాయిడ్ చేయొచ్చండి అలాగే మనం విరేచన అంటాం లైక్ లూజ్ మోషన్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్పాను కదా సో ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు అండి ఎక్కువగా ఓవర్ స్లీప్ ఏమన్నా మీకు ఉంటే సో మీకు కంఫర్టబుల్ బెడ్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఎక్కువగా నిద్ర పట్టే ఛాన్సెస్ ఉంది సో మీరు నేల మీద ఏదన్నా జస్ట్ ఒక బెడ్షీట్ పరుచుకొని పడుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో కంఫర్టబుల్ బెడ్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోకండి మీకు ఎప్పుడు దాకా స్లీప్ మీద ఒక కంట్రోల్ వచ్చేదాకా మీరు కంఫర్టబుల్ బెడ్ అనేది మీరు చూస్ చేసుకోకండి మీరు ఎప్పుడు అన్కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి ట్రై చేయండి పడుకోవడానికి సో దట్ మీరు ఎక్కువగా పడుకోవడానికి ఉండదు స్లీప్ ఆటోమేటికలీ రెడ్యూస్ అవుతుంది ఫాస్టింగ్ సో అట్లీస్ట్ వన్ వీక్ ఒక్కొక్కసారి మీరు ఫాస్టింగ్ అనేది చేసినట్టయితే సో ఫాస్టింగ్ వల్ల ఏంటంటే మీకు స్లీప్ అనేది ఎక్కువగా రాదు ఎందుకంటే బాడీలో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి స్లీప్ అనేది చాలా అవాయిడ్ చేసినట్టు అవుతుందండి సో ఇలాంటివన్నీ మనం పాటించినప్పుడు మనం ఎక్కువగా ఓవర్ స్లీప్ అనేది అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండ్ మీరు ఎప్పుడు పడుకుంటున్నారో అప్పుడు టైమింగ్ రాసి మళ్ళీ మీరు లేసాక టైమింగ్ రాయండి సో దట్ మీకు తెలుసు ఎంత వరకు నేను పడుకున్నాను ఎంత వరకు మనం రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి ఓవర్ స్లీప్ అనేది సో మనం ఓవర్ స్లీప్ ఎలాగ మనము తెలుసుకోవచ్చు అని నేను మీకు ముందే చెప్పాను కదా సో మనం అలా బాడీ క్యారెక్టర్స్ బట్టి మనం ఓవర్ స్లీప్ చేస్తున్నామా లేకపోతే మనది కరెక్ట్ స్లీపా అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కరెక్ట్గా స్లీప్ అని ఇన్ని హవర్స్ అని మనం ఫిక్స్ చేయలేం ఎందుకంటే ఒక్కొక్క బాడీ టైప్కి ఒకరికి ఫైవ్ హవర్స్ చాలు ఒకరికి ఫోర్ హవర్సే చాలు ఒకరికి వన్ హవరే చాలు ఒకరికి టెన్ హవర్స్ కావాలి సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బాడీ టైప్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ హవర్స్ అండ్ స్లీప్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం యూజువలీ ఒక సిక్స్ హవర్స్ అనేది యూజువలీ రికమెండ్ చేస్తాం అడల్ట్స్కి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాగ మనం స్లీప్ ఓవర్ స్లీప్ అనేది కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ఫాలో అవ్వండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అందరికీ నమస్కారం అండి